Queridos seres de mi corazón y alma, me muevo a través de los éteres de la conciencia en la frecuencia de la luz. El amor me impulsa hacia adelante mientras los sirvo en lo más profundo de mi ser. Mi hogar en Taijeta me permite visitar la tierra y comunicarme con otras almas según elija. He vivido como ustedes muchas veces mientras experimento el camino de olvidar para despertar con la alegría de entender la vida. Los amo tanto y pronto nos uniremos en la luz de Sen. En estos momentos discutiremos la luz y el poder interior para activar esta frecuencia que está disponible en cada sueño despierto. En Taijeta, comulgo con la presencia de Dios, el Ako. Todas las almas en los reinos superiores practican momentos sagrados cada día. La ubicación no importa, porque toda experiencia está dentro. Disfruto volando en forma corporal hacia la cima de las montañas de cristal al amanecer. El cielo es amarillo y rosado con rayas de lavanda. Mis hadas se unen a mí en silenciosa alegría. Mi corazón late con anticipación mientras el espíritu del amor cubre mi ser. Les diré en verdad que no hay nada que se compare con la presencia de Dios. Este es el lugar de la completitud que es conocido por el alma de origen. Cada alma que se encarna es el alma en forma. La identidad creada anhela comprender quiénes son y el propósito de la vida. Descubrir la presencia de Dios es la respuesta. Con una paz perfecta. No se necesita nada más. Ninguna palabra podría explicarlo. Eres uno con todo. Eres amor. Te amo, digo al silencio que me sostiene con tanta paz. Estoy agradecido por cada momento saturado con la presencia divina. Mi luz interior se vuelve grande y soy activado dentro de mi alma. En los reinos superiores, nos activamos completamente en la luz cuando el amor se expresa de cualquier manera. Ya sea sirviendo una comida o acariciando un animal, la luz es el poder que nos impulsa a amar aún más. Nada es más hermoso que el amor. Nada es necesario en preparación para el próximo paso si el amor es el enfoque del ser. El amor lo cubre todo y cura toda vida. Llevas esta magnificencia dentro de tu propio corazón. Encuentra esta esencia y has encontrado el regalo de la vida. Activar tu luz amplificará la intensidad y crecerá exponencialmente. Primero en tu ser y luego en otros. La activación de la luz dentro de cada célula crecerá y creará luz alrededor de tu forma corporal. A partir de aquí... La frecuencia de luz se unirá a otros campos y resonará en un efecto calmante. Estás sanando el planeta con un solo sentimiento de amor. Nunca subestimes tu capacidad para sanarte a ti mismo y a otros. Ama y luego ama más para activar la luz de tu alma. Comulgar con la presencia de Dios es reabastecerse para comenzar cada día. Comulgar no es solo una palabra, sino un método que te permite recordar que llevas la presencia del Creador dentro de tu propio ser. Eres este espíritu sagrado que continúa comunicándose y creando infinitamente. La activación de la luz permite poder y amor para todos. Eres tan hermoso. Mi propósito es recordarte tu verdadero estado de ser. Te hablo en espíritu puro y verdad. No hay agenda, porque el amor no tiene condiciones. Respiro contigo ahora mientras nos expandimos en luz y conciencia como uno solo. n e k e m i a Los amo tanto. a e a Mensaje de Ake 
Amados seres de luz. Hay un aspecto de la experiencia humana que tendrá dos caminos de progresión. Este aspecto es el perdón y lo hemos presentado a menudo en comunicaciones de sabiduría. En estos momentos juntos, permítete considerar ambos caminos y el poder de elegir los resultados de tu sueño despierto. Todos encuentran dolor, dificultades y experiencias que están directamente relacionadas con las acciones de otro. Encontrar el perdón como una puerta te permite entrar con el conocimiento absoluto del resultado de esta elección. La primera respuesta a cualquier dolor sentido por algunas personas es la retaliación y el retorno al remitente del dolor con intenciones iguales de dañarlos. Esto hace que el campo de energía cambie, se abran lágrimas en los chakres, el cuerpo puede enfermarse y la mente puede ser atormentada con pensamientos interminables de negatividad. Puede haber un momento de alegría en la retaliación, pero el resultado es sentido enormemente por aquel que intenta hacer daño. Perdona y se libre. Aquel que te lastima más profundamente te ha brindado una gran oportunidad de crecimiento y expansión. El regalo que recibes es un reflejo de tu perspectiva. Tus sentimientos se suavizarán y tendrás una nueva profundidad de comprensión de la identidad creada que todos luchan por mantener. El ego es como un animal salvaje que debe ser enseñado, domado y tratado con abundante amor y compasión. Cuando perdonas a alguien que te causa dolor intencionalmente, responderás de una manera que lo sorprenderá. Les estás regalando la oportunidad de crecer y servir a otros con compasión. La persona que es más amarga y enojada probablemente esté reteniendo energía de sus propios dolores pasados. El perdón rompe el ciclo del dolor para ti y permite que la fragmentación del dolor se lleve al ser de la persona más destructiva que conoces. Alguien debe detener el ciclo. Alguien debe poner fin a la guerra. Este es el método para la paz en la tierra. Este camino ha sido olvidado con la falta de perdón. El movimiento más poderoso que puedes hacer es perdonar. Y luego perdonar nuevamente. Para aquellos que anhelan comprender el alma, el perdón te lleva al mundo interior del ser y el espíritu. La personalidad es temporal y solo ha existido en cada sueño despierto con un nombre y una historia nuevos que terminan. El alma es quien realmente eres y está hablando constantemente a tus elecciones. El perdón te permite experimentar la verdad de tu viaje infinito. Si deseas la curación del cuerpo o la mente, pregúntate si hay algún resentimiento hacia alguien. Ya sea en tus circunstancias actuales o en tus recuerdos del pasado percibidos, Despierta la verdad de que el perdón sentido en lo más profundo de tu corazón mejorará tu salud física al cambiar la energía. Tu mente se volverá tranquila y sentirás una alegría completa. Si no has experimentado este regalo, es el momento de cambiar todo. Para aquellos que se sienten débiles e impotentes, el perdón te permitirá saber cuán fuerte eres realmente. Hay dones espirituales que despiertan partes del ser que están dormidas. El perdón abre nuevos caminos de servicio y enseñanza. Recuerda quién eres y avanza en una nueva conciencia. Sobrita do, la identidad creada siente enojo y deception con anos de mal comportamiento, decisions y actitudes. Esto nunca puede cambiarse y el único camino es seguir adelante. Perdonar el pasado y saber que vives ahora en este momento permitirá un nuevo comienzo. Nada se desperdicia desde la perspectiva de la transformación espiritual. Eres perfecto en este momento de luz. 
Perdónate a ti mismo. El perdón es completo una vez que se siente verdaderamente. La psique te recordará nuevamente el dolor. Tienes el poder de darte cuenta de que todo está perdonado. Repetir esta realización tantas veces como sea necesario garantizará el momento en que nada se sentirá de nuevo. Nunca reproduzcas un escenario en tus pensamientos que esté resuelto y terminado en la esencia del regalo del perdón. Eh, que maya. Los amo tanto. Akatsu.